హాయ్ హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు అలా ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో నేను ఈఎంఎఫ్ ఆర్ ట్వంటీ రెగ్యులేషన్ యూనిట్ త్రీ నుండి వచ్చే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ యూనిట్ త్రీని మూడు పార్ట్స్గా విభజించవచ్చు ఫస్ట్ పార్ట్లో బయోడ్స్ అవార్డ్స్లో అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఈ అప్లికేషన్స్లో ఒక స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఫిలమెంట్ తర్వాత సర్క్యులర్ తర్వాత స్క్వేర్ తర్వాత రెక్టాంగులర్ ఫిలమెంట్ సాల్నైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీని ప్రైవేట్ సవర్డ్స్లో ఉపయోగించి ఎలా కనుక్కుంటాము అన్న వాటి మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక క్వశ్చను స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోడ్స్ అవర్డ్స్లో అని చెప్పి అడగచ్చు మనం రెండోది బయోడ్స్ అవర్డ్స్లో యొక్క అప్లికేషన్ స్టేట్ బయోడ్స్ అవర్డ్స్లో ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు స్ట్రైట్ లైన్ కరెంట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ అంటే ఒక లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ రూమ్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ డి వాల్యూని కనుక్కోమని చెప్పి అడుగుతాడు ఇది అప్లికేషన్ ఆన్ బయోడ్స్ అవర్డ్స్లో అనమాట ఈ క్వశ్చను ఈ క్వశ్చను అంటే ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఒకటే ఇక్కడేమో హెచ్ కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ బి కనుక్కోమన్నాడు సహజంగా మనము బయోడ్ సవర్స్లోకి హెచ్ కనుక్కుంటాం అనమాట ఓకే సో హెచ్ కనుక్కొని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ హెచ్ వేస్తే సరిపోతుంది అంటే హెచ్ వాల్యూ డిరైవ్ చేసి దాన్ని మ్యూ నాట్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి బి వాల్యూ వస్తుంది అనమాట సో ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ కూడా అదే డిరైవ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ డ్యూ టు లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఫిలమెంట్ తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా అదే డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అట్ ఏ పాయింట్ డ్యూ టు కరెంట్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫనెట్ లాంగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్ ఓకే మీరు గమనించినట్లయితే ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లుకి ఒకటే ఆన్సరు కానీ క్వశ్చన్ అడిగే విధానం వేరే అనమాట అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒకటే క్వశ్చన్ ఫైండ్ ఎయిదర్ హెచ్ ఆర్ బి డ్యూ టు ఇన్ఫనెట్ లాంగ్ కరెంట్ ఎలిమెంట్ అదే క్వశ్చన్ యూజింగ్ బయోడ్స్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏమంటే అంటే ఒక సర్క్యులర్ లూప్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ లేదా మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది అని కనుక్కోమంటాడు ఓకే ఇది సర్క్యులర్ లూప్ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుంది దీని సెంటర్లో యాక్సిస్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ డెన్సిటీ ఎంత ఉంటుంది కనుక్కోమంటాడు అనమాట ఈ రెండు ఈ రెండు ఉంటే అడుగుతాడు మిగతాది అడగడు మ్యాక్సిమం అడగడు ఎందుకంటే ఈ సాల్నైడ్ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ ఏమో యూనిట్ నెంబర్ ఫోర్లో చదువుతాం ఇండక్టెన్స్ దగ్గర మనం చదువుకుంటాం అనమాట అక్కడ ఇండక్టెన్స్ డిరైవ్ చేయమని అడుగుతాడు కాబట్టి ఇక్కడ బి వాల్యూ కనుక్కోమని చెప్పి మనల్ని అడగడు అనమాట ఇవి ఈ పార్ట్ నుండి వచ్చే క్వశ్చన్స్ అంటే ఈ పార్ట్ నుండి మూడు క్వశ్చన్లు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదేంటది స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బయోడ్స్ అవర్డ్స్లో ఇది నేర్చుకోవాల్సిందే తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ B or H due to steady line current. That is infinite power of the long wire current carriage. So, we can see that B and H are the same. That is why we can see this conductor in a circle. B and H are the same. So, we can see these three questions. We can see the square loop and rectangular loop. This is the first part. యూనిట్ మొత్తాన్ని మూడు భాగాలుగా విభజించాను ఇది ఫస్ట్ పార్ట్లో మూడు క్వశ్చన్లు సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేప్పటికి ఏంటంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యాంపియర్స్లా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ డ్యూ టు ఇన్ఫనెట్ షీట్ లాంగ్ ఫిలమెంట్ సాన్లాయిడ్ టొరాయిడ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పాయింట్ ఫామ్ ఆఫ్ యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా మ్యాక్సువల్స్ థర్డ్ ఇన్ఫెక్షన్ సహజంగా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యాంపియర్స్లో అడగరు ఎందుకంటే ఒకే యూనిట్లో పెట్టారు కాబట్టి బయోడ్స్ అవార్డ్స్లా మీద మీరు చదివేశారు కాబట్టి అదే క్వశ్చన్ రిపీటెడ్గా అడుగుతుంది కా అవుతుంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ అడగరు ఇందులో అడిగేది ఏంటంటే గ్రేస్ మ్యాక్స్వెల్స్ ఈక్వేషన్ పాయింట్ ఫామ్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఫామ్ యూజింగ్ యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా మ్యాక్స్వెల్స్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయమని అడుగుతాడు యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా ఉపయోగించి లేదా స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పాయింట్ ఫామ్ ఆఫ్ యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పాయింట్ ఫామ్ ఆఫ్ యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు అంటే డెలక్రాస్ ఇచ్చి ఈక్వల్ టు జే దాన్ని అనే దాన్ని యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా అంటాము అది పాయింట్ ఫామ్ ఆఫ్ యాంపియర్ సర్క్యూటర్లా అవుతుంది అనమాట దాన్ని మనం మ్యాక్సిమల్ స్
అలానే డిఫైన్ యాంపేర్ సర్క్యూట్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ యాంపేర్ సర్క్యూట్ అలా డిఫైన్ చేయండి యాంపేర్ సర్క్యూట్ అలా యొక్క అప్లికేషన్స్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటున్నారు అంటే ఒక ఇన్ఫైనైట్ షీట్ నుంచి సంబంధించిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ హెచ్ఎలా కనుక్కుంటాము లాంగ్ ఫిలమెంట్కి హెచ్ఎలా కనుక్కుంటాము సాల్నైడ్కి హెచ్ఎలా కనుక్కుంటాము అన్న వాటిని ఏదో ఒకదాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనమాట చివరిగా షో దట్ డెల్ ప్లస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జే మొదట్లో చెప్పిన దానికి చివరి చెప్పిన దానికి తేడా ఏమీ లేదు రెండు ఒకటే కాకపోతే ఏంటంటే పైనేమో ఒక సెంటెన్స్ రూపంలో అడిగాడు కిందేమో ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్రెషన్ నుండి కనుక్కోండి అని అడిగాడు అదే తేడా ఇది సెకండ్ పార్ట్ అనమాట ఇప్పుడు థర్డ్ పార్ట్కి వెళ్దాం థర్డ్ పార్ట్లో కూడా మనకు రకరకాల క్వశ్చన్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ ఇవన్నీ ఒకటే క్వశ్చన్లు అనమాట ఇందులో మనం విడగొడితే ఏంటంటే ఒకటేమో లారెంజ్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ని స్టేట్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు లారెంజ్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటాడు తర్వాత ద ఫోర్స్ ఎక్స్ప్రెస్ బై కరెంట్ ఎలిమెంట్ ప్లేస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ జీరో ఒక కరెంట్ లూప్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో పెడితే అది జీరో ఫోర్స్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అనమాట ఇది యాక్చువల్గా మోటార్ ప్రిన్సిపుల్కి బేసిస్ అనమాట అందుకని దాన్ని జీరో చేయమంట దాన్ని ప్రూవ్ చేయమంటాడు ఎప్పుడైతే ఒక కరెంట్ లూప్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ జీరో అయిందంటే అది టార్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి టార్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనుక్కోమని చెప్పి అంటాడు సో లారెంజ్ ఫోర్స్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫోర్స్ అనే కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఇదే కరెంట్ ఎలిమెంట్ క్లోజ్ అయితే దాని మీద ఉండే ఫోర్స్ జీరో అవుతుందని ప్రూవ్ చేయమంటాడు అలా ఫోర్స్ జీరో అయినప్పుడు అది ఎంత టార్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అని చెప్పి అడుగుతాడు ఈ నాలుగు క్వశ్చన్ అనమాట ఐదో క్వశ్చన్ ఏంటంటే డెర్ ఐజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ రెండు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్స్ పక్క పక్కన ఉంటే వాటి మధ్య ఫోర్స్ ఎంత ఉంటుంది అన్నది ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ వరకే తర్వాత ఆ ఫోర్స్ విలువ ఎంత ఉందో కనుక్కోవాలి సో రెండు ప్యారల్ కండక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు కరెంటు రెండు రకాలుగా ప్రవహిస్తుంది అంటే ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది బోత్ ది కండక్టర్స్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్ ఈ రెండు కండక్టర్ల నుంచి ఒకే దిశలో కరెంటు ప్రవహిస్తూ ఉండొచ్చు లేదా వ్యతిరేక దిశల్లో కరెంటు ప్రవహిస్తూ ఉండొచ్చు వాటికి ఫోర్స్ యొక్క విలువని కనుక్కోండి అని చెప్పి అంటాడు ఈ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ ఒకటే ఎక్స్ప్రెషన్ కాకపోతే దాని యొక్క డైరెక్షన్ మారుతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ రెండు క్వశ్చన్తో పాటుగా ఈ రెండు క్వశ్చన్ని ఇలా అడగచ్చు అంటే ఒకటే క్వశ్చన్ని రెండు రకాలుగా అడుగుతాడు ఇంకో రకంగా కూడా అడగచ్చు అది ఎలా అడుగుతాడు ఇప్పుడు చెప్తాను టూ ఇన్ఫైనైట్లీ లాంగ్ ప్యారల్ కండక్టర్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ బై ఎ డిస్టెన్స్ టి ఫైన్ ది ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ ఎగ్జైటెడ్ ఆన్ వన్ కండక్టర్ ఆన్ ది అదర్ ఈఫ్ ది కరెంట్స్ ఇన్ దర్ టూ కండక్టర్స్ ఆర్ ఐ వన్ అండ్ ఐ టూ చెప్పాను కదా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ మెన్షన్ చేయాల నీకు నచ్చింది నువ్వు రాసేయచ్చు ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్స్ ఇచ్చాడు ఇది డి అని ఇచ్చాడు ఇది ఐ వన్ అవుతుంది ఇది ఐ టూ అవుతుంది సో ఎఫ్ వన్ అన్నా కనుక్కోవాలి లేదా ఎఫ్ టూ అన్నా కనుక్కోవాలి అది ఇక నీ ఇష్టం మీరు ఏది కనుక్కుంటారు ఏంటి అన్నది అంటే ఇంతకుముందు చెప్పిన రెండు క్వశ్చన్లు ఒక క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అయితే దాన్నే మిగతా రెండింటికి ఆన్సర్లుగా కూడా రాసవచ్చు అంటే స్థూలంగా మీరు రెండు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఆరు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్లస్ మూడు ప్లస్ మూడు మొత్తం ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ కావాలి అని అడిగితే యూనిట్లో ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి తిరిగి క్వశ్చన్సే అన్నీ ఈజీనే ప్రిపేర్ కండి చక్కగా ఈ దీనికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్నాము వాటిని కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్లైకన్ మాత్రం ప్రెస్ చేయండి Thank you for watching. In this video, we will be able to see you in the next video.